ವೈದ್ಯಾಲೋಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮತ್ತು ತರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾವು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಂಧಿವಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಣೈ ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವಿವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಸಂಧಿವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋವಿರ್ತದೆ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದರ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಊತ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಇರ್ತದೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಆಗೋದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂಥ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಪ್ರಸಂಟೇಷನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸಂಧಿವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನ ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಓಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೋಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ನಲವತ್ತಾರು ಇನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಪ್ಪಾಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಮ್ಮಾಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಉಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಸಹ ಆ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರ
ಆ ಮಡಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ ಡಿಜನೆಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ಸೈನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೈನೋವೇಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡು ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆರ್ಥೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅದೇ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಜನೆಟಿವ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದರದ್ದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅದರದ್ದು ಕವರಿಂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕವರಿಂಗ್ ಸಹ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನು ಈ ಮೀಡಿಯಂ ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕವರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುರಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಆಗಿ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಗೌಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಟಾರ್ಸೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದು ಮೆನ್ನಾದರೆ ಗಂಡ್ಸಾರಾದರೆ ಒಂದು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಒಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುರಿಕೆ ಬರುವುದಾಗ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಟು ನೋವು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಡಯೇರಿಯ ರೂಪೇಣ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಸಹ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಗಂಡ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಗಂಟು ಒಳಗ ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ಶುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗಂಡ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಂಧಿವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಗಂಡ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಗಂಡ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವುದು ಸೀರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೀರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮೋಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಾಂಡಲ್ ಆರ್ಥ್ರಪತಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ದು ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೊ
ಅದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಹ ತಿಳಿದ ಸೋರಾಟಿ ರುಬಟಡ್ ಆಥರಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಚರ್ಮದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಡನ್ ಏರಿಯಾಸ ಸೋರಿಯಾಸಿಸು ಅದರ ಕಿವಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಅಂಬಲಿಕಸ ಸುತ್ತು ಆಂಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನೇಟಲ್ ಕ್ಲಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಗದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಟಲ್ ಕ್ಲಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಬಂತು ತುಂಬ ಸಮಯ ನಂತರ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರೆಟಿಕ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪೇಷಂಟಾಗಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲವ ಔಷಧಿ ನಾವು ಸೋರೆಟಿಕ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ರುಮೊಟೆಡ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಕೊಡುವುದು ಆ ಚೀಚೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಅದು ನಾವು ರುಮೊಟೆಡ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಕೊಡುವುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ತಪ್ಪಿ ಸಿಗ್ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮದು ಸ್ಕಿನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರುಮೊಟಾಲಿಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಧಿವಾತದ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಸರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡೋಸು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸು ಎಮ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ರೂಲ್ಸು ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಬಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲಿಯೋದು ಎಕ್ಸಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಿ ರುಮಟಾಲಜಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ರ್ಯಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ರ್ಯಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರದ್ದು ರ್ಯಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಹಾಗೆ ಈಗ ರುಮಟಾಲಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೀಲ್ಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದರ ಇನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಹಲವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಖಾಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟು ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶುರುವಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನೋವಿದ್ದು ಅಂದರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಶುರುವಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಅದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಂಧಿ ವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವರಾದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದ ಹಣ ಅವರೇ ದುಡಿಬೇಕು ಇನ್ಯೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಕರೆದ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗೋದು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗೋದು ಮಕ್ಕ ಹೋಗೋದು ಮದೀನ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಶುರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ತಲುಪಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆ ಸಹ ಪೇಷಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ತಲುಪಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಟಿ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಉಂಟು ಈಗ ಸಂಧಿವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಧಿವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಯದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಂಧಿವಾತದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುರುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಟುದು ನಾವು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಪೇಷಂಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಹಲವು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ರುಮಟೆಡ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬೋನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಖುಷೇನು ಉಂಟು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸು ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಹ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇರೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಚರು ಎಕ್ಸ್ ರೇದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಇರೋಷನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಧಿವಾತದ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ವುದು ಸಾಂದ್ರದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಸೋರೈಟಿಕ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸು ಆಂಗ್ಲೈಸಿನ್ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಜೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಜೀನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಾಮಾರಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜೀನ್ಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬೇಕಂದರೆ ಬೋನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗಲ್ಲ ನಂತರ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಿಥೋಟ್ರಿಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಉಂಟು ಅದು ಹಲವು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಾಂಡಲಾತ್ರಪತಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಾಂಡಲಾತ್ರಪತಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಪೆರಿಫರಲ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಾಂಡಲಾತ್ರಪತಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಪೈನಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆರಿಫರಲ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟು ಕೈದು ಬೆರೆದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥೋಟ್ರಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫಸರಸನ್ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಉಂಟು ಅದು ನಾನು ಸೀರೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಅತ್ರಪತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಿಥೋಟ್ರಕ್ಸೈಟು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫಸರಸಿನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರುಮಟೆಡ್ ಆಥರ್ಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ರುಮಟೆಡ್ ಆಥರ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆಥರ್ಟಿಸ್ದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆಥರ್ಟಿಸ್ದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಥೋಟ್ರಕ್ಸೈಟು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೋಸರಿಸನ್ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಕಾಂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ತುಂಬ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಮಿಥೋಟ್ರಕ್ಸೈಟು ಸಲ್ಫಸಲಸಿನು ಲೆಫ್ಲೂನಮೈಡು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಚ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ಸು ಅದು ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅದು ರಿಮೋಟೆಡ್ ಆಥರಿಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಲೂಪಸ್ ಎರಿತ ಮೆಟ್ರೋಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಹ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾಕಿದು ಕೋವಿಡ್ ಕಲ್ ಕೊಡುವುದಂತ ಅದೇ ಎಚ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ರುಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪತ್ತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಈ ಸಂಧಿವಾತದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಿ ಖಾರ ಕಹಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಹುದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಹುದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇದೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮೆಂಚಿ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಹಲವು ಚಿಕನ್ ತಂಡೂರಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಅದೇ ನಾವು ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಥದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡಯಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡಯಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡಯಟ್ ತ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡಯಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಗೌಟ್ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗೌಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೌಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ದು ಮೆಟಾಬೊಲಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಗಂಟು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಆ ಇಕ್ಲಿ ಬ್ರೇಗೆ ಒಂದು ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಗೌಟ್ ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟು ಶುರು ಆಗೋದು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಟಾರ್ಸೊಫೆಲೆಂಜಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಗಂಡ್ಸಾರು ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಸುಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಗೌಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಈವನ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಗೌಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಗೌಟ್ ಬರೋದು ಹೆಂಗಸಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ್ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಮಲಗು ಮಲಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತುಂಬ ನೋವು ಬಂತವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನತ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೋವುದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಸಹ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಗೌಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಯುರೇಟ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಫೆಬುಸ್ ಫೆಬುಸೋ ಸ್ಟಾಟ್ ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ಅಲೋಪಿರ್ ನೋಡಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಿ ನಾವು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಗೌಟು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಟೊಫೇಷಸ್ ಗೌಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಟೊಫೈ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಬೋ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಡೌಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುದಂತ ನಾವು ಅದು ಕುಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ಅದರ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌಡ್ಸ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಡಯಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಸಂಧಿವಾತದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಕ್ಕೆ ಗೌಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತಿ ಇರೋದು ಸೀ ಫುಡ್ಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ ಮೀಟು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವರಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಓದಿದೊಂದು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಗೌಟಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕು ರೆಡ್ ವೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅದು ಸಹ ವಿತ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಶೋಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಮಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧಿವಾತದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನ ಅದು ಹಲವರು ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಔಷಧಿ ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ಔಷಧಿನೇ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ್ರ ಡಿಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆತ್ರ ಡಿಸಾಗಲಿ ಬಂದರೆ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟು ಅವರಾಗಿ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಂತರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೂಡಿವರಾದರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಸಂಧಿಭಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಣ ಅವರು ದುಡಿಬೇಕು ಅವರೇ ದುಡಿಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಶರೀರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಶರೀರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಾಮಾರಿ ಟಿ ಬಿ ಟೈಫಾಯ್ಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಶರೀರ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಬಿ ಪಿ ಥೈರಾಯ್ಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಬಿ ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ಗೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಉಂಟು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಶರೀರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟುಗೋಸ್ಕರ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಸಂಧಿವಾತದ 
ಈ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ನಮಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಿಂದ ಔಷಧಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಂತ ಮನೆ ತಲುಪುದಂತ ನಮಗೆ ಸಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸರಿಯ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡಿಯವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ದೇವ್ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ತಿರುಪತಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಏನೆಂದರೆ ಡ್ರಗ್ನ ಔಷಧಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲಿವರ್ದು ಟೆಸ್ಟು ಕಿಡ್ನಿದು ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬರುವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಸಹ ಪ್ರಾಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಔಷಧಿ ಬರೆದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಮೋಟಾಲಜಿ ಪ್ರಾಟೋಕಾಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಕಾಯಿಲೆದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸು ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೆಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಉಳಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ನೈನ್ ಟು ಒನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೈನ್ ಟು ಫೈವ್ ತನಕ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 